İyi günler arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bu dersimizde trim body ve split body komutlarından bahsedeceğim. Bu komutlar future araç çubuğunun altında alt alta bulunmaktadır. Trim body ve split body. Peki bu komutlar ne işe yarar? Trim body oluşturduğumuz herhangi bir parçayı kesmemize yarar. Yani bir düzlem veya yüzeyle parçamızı istediğimiz gibi keseriz. Split body ise bu parçayı ayırırız. Basit bir örnek çizip üstünde görelim bu komutların ne işe yaradığını. Öncelikle spline kullanarak, studio spline'ı kullanarak bir spline çizelim. Girintili, çıkıntılı bir spline olsun. Okey diyelim. Daha sonra lines and arcs'tan line point x, y, z ile alt tarafını tamamlayalım. Ve daha sonra bu şekli yükseltelim. 150 mm yeterli. Bu parçayı yükselttik. Çizgilerimizi gizleyelim kalabalık etmesinden. Daha sonra trim body işlemine geçebiliriz. Trim body için ilk başta bahsettiğim gibi bize bir düzlem veya bir yüz gerekmektedir, bir parça gerekmektedir. İlk önce düzlem ile işlem yapmayı deneyelim. Datum plane'e gelelim ve at distance'da buraya bir yüzey oluşturalım. Bildiğiniz gibi başlangıçta verdiğimiz ölçü 150 idi. Biz bu cismi yarısından kesmeyi deneyelim. Yani eksi 75 mm verelim ve düzlemimiz cismimizin tam ortasından geçsin. Okey diyelim. Trim body komutuna geldikten sonra bizden bir gövde seçmemizi ister. Gövdemizi veya parçamızı seçelim. Bakın hemen alt tarafa geçmiyor. Çünkü istediğimiz kadar seçme şansımız var. İstediğimiz kadar parça seçme şansımız var. Daha sonra face or plane yani bu parçayı kesecek yüzü veya yüzeyi soruyor. Biz atadığımız plane'i seçiyoruz yüz olarak. Daha sonra bakın parçamızı otomatik olarak kendisi kesiyor. Tabi parçanın bu tarafını değil de diğer tarafını isti kalmasını istiyorsak bu oka çift tıkladığımızda veya buradan reverse direction dediğimizde o parçayı bırakır. Okey dediğimizde gördüğünüz gibi artık sadece parçamızın yarısı var. Peki sadece böyle düz bir kesme işlemi yapabiliriz? Hayır tabii ki e, daha eğri kesme işlemleri de yapabiliriz. Onun için bir datum plane daha atıyorum. Buradan şu kadar yukarıda. Bu sefer çizim yapacağım plane bu olacak. Curve'dan Studio Spline'a giriyorum. Plane olarak kendim bir plane belirliyorum. Ve bu plane'in üzerine bir spline çizeceğim. Ve bu plane'in üzerinde çizim yapacağım. Bu sefer bu plane'i biraz... Şu tarafta taşması için. Okey dediğimde artık elimde böyle bir Studio Spline var. Future'a gelip Extrude deyip bu Spline'dan bir yüz oluşturuyorum. Parçanın tamamını geçmesini sağlıyorum. Okey diyorum. Bakın artık parçamın içinde bir yüzey var. Bildiğiniz gibi yüzeylerin kalınlığı yoktu. Şimdi Trim Body yapmak istersem nesnemi seçiyorum. Daha sonra Tekrar plane'imi seçiyorum ya da yüzümü seçiyorum. Hangi tarafı istediğimi soruyor. Fark etmez. Okey diyelim. Yüzümüzü saklayalım. Ve gördüğünüz gibi şu an plane ile eşdeğer bir kesik oluştu. Bakın artık kestiğimiz yüzey düz değil. Ve düz olmayan yüzeyleri de böylelikle kesebilirsiniz. Tabi işlemi geri alalım. Yüzeyimizi saklayalım. Spline'ımızı da saklayalım. Diğer bir komutumuz olan Split Body komutuna geçelim. Split Body komutu da trimin aynısıdır. Fakat kesme işlemi yapmaz. Ayırma işlemi yapar. Seçtiğimiz bir plane ile parçamızı ikiye ayırabiliriz. Veya belirlediğimiz ölçülerde ayırabiliriz. Bir plane'imizi geri getirelim. Split Body komutuna girelim. Bizden yine nesnemizi istiyor. Daha sonra kesecek olan yani ayıracak olan yüzü istiyor. Yüzü de seçelim. 
okey dediğimizde bakın şu an play'ini kapadıktan sonra nesnemizin ikiye ayrıldığını rahatça görebiliriz. Artık bu nesneleri farklı farklı değerlendirebiliriz. E, hatta renklerini bile istediğimiz şekilde değiştirebiliriz. Bakın birini kırmızı yapalım. Ötekinden ayrı olduğu belli olsun. Artık bunlar tamamen iki ayrı nesnedir. İkisine de ayrı ayrı özellikler verebiliriz. Az önce bahsettiğim gibi split komutu da sadece düz bir plane olmamaktadır. İsterseniz bir face yöntemiyle veya studio spline çizerek doğrusal olmayan ayırmalar da yapabilirsiniz. Bugünkü dersimiz bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.